ఈ పుస్తకాన్ని ధ్యానం చేయాలంటే ఒకేసారి అంటే ఒక వీక్లో ఈ వారంలోనే ధ్యానం చేయాలంటే చాలా తొందరపాటు అయినట్టు ఉంటు అవుతుంది చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళినట్టు అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో దాన్ని రెండుగా విభాగించాం ఈరోజు అంటే ఈ వీక్ లైక్ నెక్స్ట్ వీక్ కూడా ఈ బుక్ని మనం చూడబోతున్నాం మనం చూడబోతున్న మరి పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని ఒక పుస్తకం అది ఏంటంటే మీకా గ్రంథము న్యూ టెస్ట్మెంట్లో ఉన్న బుక్ లాస్ట్ టైం మనం చూసాము ఫిలిప్పి ఇప్పుడు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో చూస్తున్నాం అన్నీ కూడా మనం చూస్తూ వెళ్ళాలని నా యొక్క ఉద్దేశం కనుక ఈరోజు ఏడు వందల అరవై నాలుగు మీకా గ్రంథాన్ని మనం క్లుప్తంగా మనం ధ్యానం చేద్దాం మీకా అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే యహోవా వంటి వాడెవడు మీకా అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే యహోవా వంటి వాడెవడు ఇంగ్లీష్లో హూ ఈజ్ లైక్ యావే హూ ఈజ్ లైక్ యావే మీకా అనే హీబ్రూ మాటకు అర్థం ఏంటంటే యహోవా వంటి వాడెవడు హూ ఈజ్ లైక్ యావే నిజంగా దేవుని లాంటి వాడు ఎవడు మీకా ద్వారా పేరుకు నామ సార్థకం అంటారు కదా పేరుకు తగినట్టుగా దేవుడు యహోవా దేవుడు ఎవరు అనేది ఆ ప్రజలకు దేవుడు చూపించాడు మీకా ద్వారా దేవుడు బలమైన కార్యాలు జరిగించాడు అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం ఈ మీకా గ్రంథాన్ని రాసింది ఎవరంటే మీకా భక్తుడే లేకపోతే మీకా ప్రవక్త మైనర్ ప్రాఫిట్ చిన్న ప్రవక్త అయిన మీకానే ఈ గ్రంథాన్ని రాశాడు మొత్తం ఏడు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఈరోజు నాలుగు అధ్యాయాలు మనం చూడబోతున్నాం నెక్స్ట్ వీక్ మిగిలిన మూడు అధ్యాయాలు మనం చూడబోతున్నాం రెండు భాగాలుగా మనం విభాగించుకున్నాం నిజంగా ఈ పుస్తకము దేవుని యొక్క ప్రేమ మళ్ళీ ఒక్క నుంచి చెప్తుంది ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయినా రెండి రెండి నా ప్రజలారా అని చెప్పి వాళ్ళని దగ్గర తీసుకోవడం మరొకసారి ఈ పుస్తకంలో మనం చూడగలం ఈ పుస్తకం ఎప్పుడు రాయబడింది అంటే క్రీస్తు పూర్వము ఏడు వందల ముప్పై ఐదు నుండి ఏడు వందల సంవత్సరం వరకు ఏడు వందల ముప్పై ఐదు క్రీస్తు పూర్వము నుండి ఏడు వందల సంవత్సరం ఆ టైంలో ప్రజలు విచ్చలవిడిగా జీవిస్తూ వచ్చారు దేవుడు ఎంత టైం తీసుకున్నాడు చూడండి ఒక్కసారి ఆలోచించండి హిస్టరీ నాకు అర్థం కావట్లేదు బైబిల్ చరిత్ర నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు నాకు బోర్ కొడుతుంది అంటారు చాలామంది కానీ అర్థం చేసుకుంటే ఎంత మాధుర్యం ఉంటుందో దేవుని ప్రేమ ఎంత విస్తారంగా ఉంటుందో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఏడు వందల ముప్పై ఐదు ఎక్కడ ఐదు ఎనభై ఆరు ఎక్కడ సుమారు రఫ్ గా నూట యాభై సంవత్సరాలు దేవుడు చాలా టైం తీసుకున్నాడు వెంటనే ఎమోషనల్ గా దేవుడు ఏం చేయాల నూట యాభై సంవత్సరాలు దేవుడు టైం తీసుకొని ఐదు వందల ఎనభై ఆరు క్రీస్తు పూర్వము ఐదు వందల ఎనభై ఆరులో వారు బబులోనికి చెరలోనికి వెళ్ళిపోయారు దేవుడు చాలా టైం తీసుకున్నాడు మీక ప్రవక్తను పంపించాడు గతంలో చూసాం హోషయాను చూసాం హబకుకును చూసాం చాలా మందిని పంపించి చెప్తున్నాడు ప్రజలారా మీరు దేని వైపు రండి మీరు దేని వైపు తిరగండి మీకు ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాను మీరు వాక్యాన్ని వినండి వాక్యం విని మీ జీవితాలను సరి చేసుకోండి అని దేవుడు వారికి గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీని దేవుడు ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది ఒక ప్రశ్న అంటారు ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చున్నానని దేవుడు ఎప్పుడో చెప్పాడు కదండి ప్రకటన గ్రంథం రెండో ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఏడో వచ్చినంలో కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పబడింది కదా ఆ మాట ఏది దేవుడు రావట్లేదు ఏంటి దేవుడు దీర్ఘశాంతుడు అందరూ అంతటా మారు మనసు పొందాలి ఒకవేళ సడన్ గా ఇప్పుడే ఆయన వస్తే ఇండియా తీసుకోండి అన్ని దేశాలు వద్దు రెండు వందల యాభై పైచిలుకు దేశాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఎనిమిది వందల కోట్ల మంది ఉన్నారు భారతదేశంలో నూట నలభై మాక్సిమం సీక్రెట్ క్రిస్టియన్స్ ని తీసుకున్నా ఐదు శాతం ఉంటామేమో బాగా ఎక్కువ తీసుకున్నా ఇండియాలోనే వంద కోట్ల పైచిలుకు మంది డైరెక్ట్ గా నరకానికి వెళ్ళిపోతారు ఏ సుప్రభుని తెలుసుకోలేదు దేవుడు ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నాడంటే వీళ్ళు ఇంకా తెలుసుకుంటారేమో వీళ్ళు ఇంకా సత్యాన్ని తెలుసుకుంటారేమో నా దగ్గరికి వస్తారేమో అని దేవుడు ఇంకా ఆలస్యం చేస్తున్నాడు వీళ్ళు కూడా ఆ ఏం చెప్తాడులే మీకా ఎలాగే చెప్తాడులే తర్వాత తర్వాత మనం చూడబోతున్నాం యోనా గ్రంథాన్ని కూడా మనం చూస్తాం యోనా కథలాగా మనం వింటాం కానీ యోనా గ్రంథంలో కూడా అదే దేవుడు చాలా టైం ఇచ్చాడు ఈ మీకా గ్రంథంలో కూడా దేవుడు ఈ మీకా ప్రవక్త ఎప్పుడు రాశాడు అంటే పరిశుద్ధాత్మ ఆవేశం చేత ఈ మాటలు ఆయన రాశాడు ఎప్పుడు అంటే క్రీస్తు పూర్వము ఏడు వందల ముప్పై ఐదు నుండి ఏడు వందల సంవత్సరం వరకు ఓ ప్రజలారా ఈ విషయాలు మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఒకవేళ మీరు సరైన రీతిలో మీరు ఆలకించకపోతే మీకు భయంకరమైన ఉగ్రత ఉంది జాగ్రత్త వెంటనే దేవుడు చేసేలేదు ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత నూట యాభై సంవత్సరాల తర్వాత ఈ కార్యం జరిగింది మన పట్ల కూడా దేవునికి ఒక అద్భుతమైన ప్రణాళిక ఉంటుంది 
for regarding each and every one of you god has a great plan manandari patla kuda దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది దేవుడు తొందరపడడు అన్ని రాసుకుంటాడు ఆయన నోట్ చేసుకుంటాడేమో మన జీవితాల గురించి అన్ని ఆయన దగ్గర ఉంటాయి తగిన టైంలో ఆయన ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటాడు దేవుడు మనకి ఛాన్స్ ఇస్తున్నాడు ఇంకా ఛాన్స్ ఇస్తున్నాడు ఈ మీకా గ్రంథం ద్వారా ఆయన ప్రేమను మనం గుర్తించాలి మీక ఎవరికి ప్రవచించాడు అంటే ఇజ్రాయల్ వారికి ప్రవచించాడు ఇంకో పక్కన యూదా వారు కూడా ప్రవచించాడు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఇవి హిస్టారికల్ బుక్స్ కాబట్టి కొంచెం అట్లా ఉన్నట్టు ఉంటుంది కానీ ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా వివరించడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మీక ఎవరికి ప్రవచించాడంటే నార్త్ ఇజ్రాయల్ అంటే ఇస్రాయల్ వారికి మనం ఎఫ్రాయిం అనుకున్నాం కదా వాళ్ళకి అలాగే సౌత్ ఇజ్రాయల్ అంటే యూద వారికి కూడా ఈ యొక్క ప్రవచనాన్ని తెలియజేశాడు ఆ మాటలు నా సొంత మాటలు కాదు లేఖనాల్లో నుండి కూడా నెమ్మదిగా మనం చూడబోతున్నాం ఈ మీక అనేవాడు చిన్న ప్రవక్త ఈ మీక మరి ఇజ్రాయల్కు ఇజ్రాయల్కి క్యాపిటల్ ఏంటి లాస్ట్ టైం చెప్పాను ఇజ్రాయల్కి నార్త్ ఇజ్రాయల్కి క్యాపిటల్ ఏంటి సమరయా లేకపోతే సమారియా లేకపోతే షోమ్రోన్ అంటారు సమరయా అంటారు సమరయా అలాగే సౌత్ ఇజ్రాయల్కి క్యాపిటల్ ఏంటి ఎరూషలేం జూడాకి క్యాపిటల్ ఏంటి ఎరూషలేం అంటే ఇజ్రాయల్కి దేవుడు చెప్తున్నాడు ప్రవచనాన్ని అలాగే యూదా వారికి కూడా దేవుడు ప్రవచనం అని చెప్తున్నాడు ఇద్దరికి దేవుడు వారిని సరి చేయడానికి దేవుడు ఇష్టపడ్డాడు నిజంగా దేవుడు ఎంత ప్రేమ గలిన వాడో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోగలం మీక గ్రంథంలో అన్యాయం ఉంది మీక గ్రంథంలో అక్రమం ఉంది మీక గ్రంథంలో విగ్రహారాధన ఉంది మీక గ్రంథంలో సోషల్ ఇంజస్టిస్ ఉంది మీక గ్రంథంలో సోషల్ ఈవిల్ ఉంది మీక గ్రంథంలో ఐడోలేటరీ ఉంది మీక గ్రంథంలో ప్రాస్టిట్యూషన్ ఉంది మీక గ్రంథంలో ఫాల్స్ టీచింగ్ ఉంది మీక గ్రంథంలో ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నారు ఇలాంటి మీకా గ్రంథం ద్వారా కొన్ని అద్భుతమైన సత్యాలని మనం తెలుసుకుందాం హిస్టారికల్ బుక్ కాబట్టి నెమ్మదిగా వెళ్ళటానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం మీకా గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన యోతాము ఆహాజు హిస్కియాను యూదారాజుల దినములలో షోమ్రోను గుచ్చియు ఇరూష్లేమును గుచ్చియు దర్శన రీతిగా మొరస్తీయుడైన మీకాకు ప్రత్యక్షమైన యహోవా వాక్కు నేను ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం చెప్పకుండా మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మామూలుగా బైబిల్ తీసి చదివితే కొన్నిసార్లు అసలు ఏం అర్థం కాదు యోతామి ఏంటి ఆహాజ్ ఏంటి ఇస్కే ఏంటి మీకా ఏంటి దర్శనం ఏంటి అర్థం కాదు కానీ మీరు అందరూ నిజంగా ధన్యులు అని నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ మనందరం కలిసి నేర్చుకుంటున్నాం ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఏంటంటే అదే క్రీస్తు పూర్వము ఏడు వందల సంవత్సరంలో ముగ్గురు రాజులు పరిపాలిస్తున్నారు ఆ టైంలో ఆ టైం ఇస్తున్నాడు అక్కడ యోతాము ఆహాజు హిస్కియా యూదా రాజుల దినములలో ఆ టైంలో జరిగిందనమాట ఆ టైంలో జరుగుతున్న పరిస్థితుల్ని మీక మనకు వివరిస్తున్నాడు ఈ ముగ్గురు రాజుల దినాల్లో ఎవరికి షోమ్రోను గుర్చి షోమ్రోన్ అంటే ఇజ్రాయల్ గుర్చి షోమ్రోన్ అంటే నార్త్ ఇజ్రాయల్ షోమ్రోన్ అంటే సమరయా వారి గురించి రెండవదిగా ఎరూషలేం గురించి కూడా అంటే సౌత్ ఇజ్రాయల్ ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది సడన్ గా నార్త్ ఇజ్రాయల్ సౌత్ ఇజ్రాయల్ కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు వినే ప్రసంగాలు వినేసి మనకి ఇవి కొత్తగా ఉంటాయి ఏం అర్థం కాదని మనం మైండ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తాం కొంచెం యాక్సెస్ ఇస్తే కొంచెం వినడానికి ప్రయత్నం చేస్తే చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయాలు ఒక యునైటెడ్ ఇజ్రాయల్ దేశం ఉంది చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యాడని చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే కొంతమందికి కొంతమందికి అర్థం కావట్లేదని నేను గమనించాను యునైటెడ్ ఇజ్రాయల్ దేశం ఉంది ఫస్ట్ పరిపాలించింది ఎవరంటే సౌలు సౌలు తర్వాత ఎవరు దావీదు దావీదు తర్వాత ఎవరు సొలోమోన్ కొంచెం నేను ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను ఎక్కడికో చాలా వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయాను క్రీస్తు పూర్వం వెయ్యి సంవత్సరాల ఆ టైంలో ఈ సౌలు నలభై సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు దావీదు నలభై సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు తర్వాత సొలోమోను నలభై సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు అప్పటికి ఈ టైం ఎక్కడికి వచ్చిందంటే క్రీస్తు పూర్వము తొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే కలిసి ఉన్న ఇజ్రాయల్ రాజ్యం రెండుగా విభాగింపడింది లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను నాకు బాగా గుర్తుంది రెండుగా అయిపోయింది చీలిపోయింది పది గోత్రాలు నార్త్ ఇజ్రాయల్గా రెండు గోత్రాలు సౌత్ ఇజ్రాయల్గా పది గోత్రాలేమో ఇజ్రాయల్ అని పిలిచారు ఈ రెండు గోత్రాలనేమో యోధా అని పిలిచారు క్రీస్తు పూర్వము తొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో ఇది జరిగింది ఇది బేసిక్ బిబ్లికల్ కాన్సెప్ట్ ఇది అర్థం చేసుకుంటేనే పాత నిబంధన మనం అర్థం చేసుకోగలం ఏదేదో చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఏదో మనకు అర్థమైంది అనుకుంటాం కానీ చాలా వరకు అర్థం కాకపోవచ్చు 
ఏం జరిగిందంటే ఇజ్రాయల్ దేశము రెండుగా విభాగింపడింది పది గోత్రాలు ఇజ్రాయల్ అయిపోయింది రెండు గోత్రాలు ఏమో యూధ అయిపోయింది ఇలా జరిగిన తర్వాత ఈ రాజులు పరిపాలించడం ప్రారంభించారు ఆ రాజుల పరిపాలనలో ఈ విషయాలు అన్ని ఇక్కడ జ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు షోమ్రోను అంటే నార్త్ ఇజ్రాయల్కి ఇజ్రాయల్కి చెప్తున్నాను ఎరూషులేము అంటే యోధా కూడా చెప్తున్నాను ఎవరంటే మొరస్తీయుడైన మీకా ద్వారా దేవుడి విషయాలని తెలియజేస్తున్నాడు మొరస్తు అనేది ఇజ్రాయల్ లోని లేకపోతే ఎరూషులేం యోధాలోని ఎరూషులేం నుంచి నలభై కిలోమీటర్లు మొరస్తుకి చెందినవాడు ఒక అనామకుడు మీకా అంటే అప్పటి వరకు ఎవరు తెలియదు మనం ఎప్పుడు ఏమనుకుంటామంటే దేవుడు చాలా టాలెంటెడ్ పీపుల్ని వాడుకుంటాడు అనుకుంటాం బాగా బైబిల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళని వాడుకుంటాడు బాగా జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళని బాగా టాలెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళని దేవుడు వాడుకుంటాడు అనుకుంటాం కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథం చూస్తే దేవుడు అనామకులను వాడుకున్నాడు చదువు రాని వారిని వాడుకున్నాడు మాట్లాడటం చేత కాని వారిని వాడుకున్నాడు మోసే గురించి తెలుసు నోటి మాంజింగల్ని వాడు యేసు ప్రభు శిష్యులు ఎవరు బాగా మంచి స్కాలర్స్ థియాలజీ మంచి ఫిలాసఫీ తెలిసిన వాళ్ళ సామాన్యులు అంటాడు చేపలు పట్టుకుని జాలర్లు అంటాడు దేవుడు అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ని ఇల్లిట్రేట్స్ని అనామకుల్ని వీళ్ళు దేనికి పనికిరారు అనుకున్న వారిని దేవుడు తీసుకొచ్చి వారి ద్వారా గొప్ప విషయాలని తన బిడ్డలకి తెలియజేశాడు ఒక అనా అనామకుడు అప్పటి వరకు ఎవరో ఈ ఈయన మా ఈయన పేరు ఎక్కడ హైలైట్ అవ్వలేదు అలాంటిది ఈ చిన్న వ్యక్తి ద్వారా మీకా ద్వారా దేవుడు అద్భుతమైన విషయాలని తెలియజేసి మొరస్తు అనేది జెరూసలేం నుంచి ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది ఈ మొరస్తు అనే ప్రాంతం నుంచి ఈ మీకా ద్వారా ఈ విషయాలని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఈరోజు మనం ధ్యానం చేస్తున్న పుస్తకము మీకా గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన సకల జనులారా ఆలకించుడి భూమి నీవును నీలోనున్న సమస్తమును చెవి యొగ్గి వినుడి ప్రభోగు యహోవా మీ మీద సాక్ష్యము పలకబోచున్నాడు ఆ రోజుల్లో ప్రవక్తలు ఏం చేసేవాళ్ళంటే యషయ గ్రంథాన్ని మీరు ఇప్పుడు తీయదు కానీ యషయ గ్రంథంలో కూడా ఒకటో అధ్యాయం రెండో వచనంలో ఆకాశమా చెవి యొగ్గము భూమి ఆలకించుము అంటాడు అంటే దేవుడు సర్వోన్నతుడు ఆయన ఆయన మహోన్నతుడు దేవుడు సార్వభౌముడు హీఈ్ ఎస్ సోవర్ ఇన్ గాడ్ వీళ్ళు చాలా లిమిట్ చేసేసారు దేవుణ్ణి చాలా తక్కువగా ఊహిస్తున్నారు ఎవరు ఈ యూదా ప్రజలు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఆ దేవుడే ఉందిలే దేవుని లైట్గా తీసుకున్నారు యహోవా దేవుడు మన దేవుడే కదా అనుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు వీళ్ళందరినీ సాక్ష్యంగా ఉంచి నేను చెప్తున్నాను ఎవరు వాళ్ళు సకల జనులారా భూమి భూమిని నీవును నీలోనున్న సమస్తమును అన్నిటినీ చూసి ఆయన అంటున్నాడు యహోవా మీ మీద సాక్ష్యము పలకబోచున్నాడు నాలుగో వచ్చిన చూడండి ఆయన నడువగా అగ్నికి మైనము కరుగునట్లు పర్వతములు కరిగిపోవును లోయలు విడిపోవును వాటము మీద పోసిన నీరు పారునట్లు అవి కరిగిపారును గుండెల్లో రైలు పరిగెడుతున్నాయి అన్నమాట ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తున్నారు దేవుణ్ణి లెక్క చేయట్లేదు యావే అంటే ఏదో అనుకుంటున్నారు మీకా ద్వారా మీకా పేరుకి మీకా అనే మాటకు అర్థం ఏంటి యహోవా వంటి వాడెవడు హూ ఈజ్ లైక్ యావే యావే గాడ్ వాంట్స్ టు డిక్లేర్ హిమ్సెల్ఫ్ యావే గాడ్ వాంట్స్ టు టీచ్ హూ హీ ఈజ్ చాలా సార్లు ఆరాధన అంటే ఏమనుకుంటామంటే కళ్ళు మూసుకొని లేకపోతే చప్పట్లు కొడుతూ జస్ట్ అట్లా అందరితో కలిసి పాడటం అనుకుంటాం వర్షిప్ ఈజ్ ఎక్నాలజింగ్ హూ గాడ్ ఈజ్ దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు అన్న దాన్ని జ్ఞాపనం చేసుకుని హృదయపూర్వకంగా ఆయన వైపు చూడటమే ఆరాధన వీళ్ళు దేవుణ్ణి ఆరాధించట్లా దేవుణ్ణి పట్టించుకోవట్లా దేవుణ్ణి లెక్క చేయట్లా దేవుణ్ణి దూరం పెట్టేశారు అలాంటి టైంలో దేవుని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు నడువగా అగ్నికి మైనము కరుగునట్లు పర్వతములు కరి పర్వతాలు ఏంటి కరిగిపోయింటి ఒక క్యాండిల్ ఎలా అయితే కరిగిపోతూ వెళ్ళిపోతుందో ఆ చిన్న మంటకే పర్వతాలు కరిగిపోతాయంట ఆయన అంత గొప్ప దేవుడు ఆయన చాలాసార్లు మన నాలెడ్జ్ దేవుని గురించి చాలా తక్కువగా అనుకుంటాం పర్వతాలు సైతం కరిగిపోతాయంట ఆయన అగ్నికి ఆయన అంత భీకరుడు గొప్ప దేవుడు అంత మాత్రమే కాదు లోయలు విడిపోతాయంట పెద్ద పెద్ద లోయలు అరక లోయే మనకు తెలుసు ఇక్కడ ఆంధ్రాలో కొన్ని హిమాచల్ ప్రదేశ్ కానీ జమ్మూ కాశ్మీర్ వెళ్తే అన్ని లోయలే లోయ ప్రాంతాలు లోయలు విడిపోతాయి అంటే దేవుడు అంత గొప్పవాడు ఇజ్రాయల్ గుర్తుపెట్టుకో యోధ ఈ విషయం జ్ఞాపనం చేసుకో 
ఆయన మహోన్నతుడు ఆయన వాటము మీద పోసిన నీరు పారినట్లు అవి కరిగిపారును ఐదో వచనము యాకోబు సంతతి చేసిన తిరుగుబాటును బట్టి ఇజ్రాయేలు సంతతి వారి పాపములు బట్టి ఇదంతయు సంభవించును దేవుడు ఎప్పుడు ఆవేశపడడం చెప్పాను కదా దేవుడు ఎప్పుడు రీజన్ లేకుండా ఏం చేయడు మనమైనా కొన్నిసార్లు రీజన్ లేకుండా కొన్నిసార్లు కొంతమంది మీద ఒక ఆలోచన కలిగి ఉంటాం దేవుడు ఎప్పుడూ తొందరపడడు ఆయన చాలా టైం ఇచ్చాడు చాలా టైం ఇచ్చాడు మీకు ఆ భక్తుని ద్వారా ఈ విషయాలు తెలియజేస్తున్నాడు ఏంటంటే ఆ వారు చేసిన తిరుగుబాటును బట్టి వారు చేసిన పాపములు బట్టి ఇదంతయు సంభవించును కోవిడ్ టైంలో కూడా చాలాసార్లు మనం అనుకున్నాం కదా హండ్రెడ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడూ రాలేదు ఎందుకంటే మానవుల యొక్క పాపము విస్తారంగా ఉంది దేవుడు చిన్న లెసన్ నేర్పించాలని కోవిడ్ని ఆయన అలౌ చేశాడేమో అనుకున్నాం ఎందుకంటే యూనివర్సల్గా ఇది జరిగింది మొత్తం ప్రపంచం అంతా జరిగింది ఎప్పుడూ లేదు ఏదైనా ఒక రోగం వస్తే జబ్బు వస్తే డిసీజ్ వస్తే ఒక ఏరియాకే పరిమితమైంది కానీ యూనివర్సల్గా వచ్చిందంటే డెఫినెట్గా ఇది దేవుని యొక్క ఉగ్రత అనే విషయాన్ని చాలామంది భక్తులంగా చాలామంది దేవుని బిడ్డలు జ్ఞాపకం చేశారు ఇక్కడ కూడా అంతే దేవుడు చాలా టైం ఇచ్చాడు చాలా టైం ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏమైందంటే మీకు ఆ గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయము ఐదో వచనంలో యాకోబు సంతతి వారు తిరుగుబాటు చేయుటకు మూలమేది అది శోమ్రోనే కదా యోధావారి ఉన్నత స్థలములు ఎక్కడివి ఎరుషులేంలోనివి కావా ఆరోచనం చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఆరోచనం కాబట్టి నేను శోమ్రోను చేనిలోనున్న రాళ్ళ కొప్పవలే చేసేదను అమ్మో 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 శోమ్రోను అంటే గుర్తుపెట్టేసుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు శోమ్రోన్ అంటే ఇజ్రాయెల్ అంతే శోమ్రోన్ అంటే సమరయ శోమ్రోన్ అంటే నార్త్ ఇజ్రాయెల్ శోమ్రోను రాళ్ళ కొప్పవలే చేసేదను ఇజ్రాయెల్ ఈజ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ హనీ ఇజ్రాయెల్ అంటే పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశం పచ్చదనానికి సారానికి మంచి పండ్లు ఇప్పుడు కూడా ఇజ్రాయెల్ వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు అంటారు చాలామంది బా వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ గ్రీనరీ ఫ్రూట్స్ అక్కడ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కానీ డేట్స్ డేట్స్ అన్నీ అక్కడ ప్యూర్గా ఉంటాయి ఇప్పటికీ అది ఆశీర్వదించబడిన స్థలం ఇలాంటి స్థలం గురించి ఇలాంటి ప్రాంతం గురించి ఇలాంటి ల్యాండ్ గురించి దేవుడు అంటున్నాడు నేను దాన్ని ఎలా చేస్తానంటే రాళ్ళ కొప్పవలే నేను చేస్తాను దేవుడు చాలా టైం తీసుకున్నాడు కారణం ఏంటంటే వారి పాపము కారణం ఏంటంటే వారి తిరుగుబాటు కారణం ఏంటంటే దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయారు కారణం ఏంటంటే యహోవా దేవుని పక్కన పెట్టేశారు అలాంటి టైంలో దేవుడు వారి పైన ఉగ్రతను పంపిస్తున్నాడు కొంచెం కిందకి వెళ్ళండి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చూడండి అసలు దాని పునాదులు బయలుపడినట్లు దాని కట్టుడు రాళ్లను లోయలో పారబోసేదను దాని చెక్కుడు ప్రతిమలు పగలగొట్టబడును దాని కానుకలు అగ్ని చేత కాల్చబడును అది పెట్టుకుని నా విగ్రహములను నేను పాడు చేతును అది వేసి అయి సంపాదించుకున్న జీతము పెట్టి వాటిని కొనుక్కొనెను గనుక అవి వేసి అయ్యగు దాన్ని జీతముగా మరలా ఇయ్యబడును బాబా రిపీటెడ్గా హోషయ గ్రంథానికి సిమిలర్గా ఉంది సిమిలారిటీస్ ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మీకా గ్రంథంలో అంటున్నాడు నేను ఇంత మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తే నన్ను విడిచి మీరు వెళ్ళిపోతున్నారా ఇజ్రాయెల్ షోమ్రోను మిమ్మల్ని రాళ్ళ కొప్పలాగా చేస్తాను అంత మాత్రమే కాదు మీరు ప్రతిమలు చేసుకుంటున్నారా అయ్యయ్యో నేను మిమ్మల్ని విమోచించాను భయంకరమైన నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల కఠిన దాసత్వం నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చాను ఆహారం పెట్టిన వాడిని నేను అరణ్యంలో మీకు ఏమి లేకపోతే మీకు మన్నాన్ని ఇచ్చాను నేను నీరు లేకపోతే నీరు ఇచ్చాను మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఒక సపరేట్ నేషన్గా చేశాను మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఒక దేశంగా చేశాను నా జనముగా చెప్పుకున్నాను చోజన్ పీపుల్గా చెప్పుకున్నాను మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం కానీ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రతిమలు చేసుకుంటున్నారు ప్రతిమలు అయ్యో కట్టుడు విగ్రహాలని చేసుకున్నారు ఎంత దేవునికి ఎంత బాధ కలుగుద్ది నన్ను పక్కన పెట్టేసి ప్రతిమలు చేసుకొని ఇది ఆత్మీయ వ్యభిచారం స్పిరిచువల్ అడల్ట్రీ మళ్ళీ మనం చూస్తున్నాం ఈ బుక్లో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే చెక్కుడు ప్రతిమలు పగలగొట్టబడతాయి జాగ్రత్త చాలా టైం ఇచ్చాను మీక చెప్తున్నాడు ఈ విషయాల్ని పగలగొట్టబడతాయి కానుకలు అగ్ని చేత కాల్చబడతాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కానుకలు వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఒక ఆరాధనలో భాగం ఏంటంటే తర్వాత కొరింది పత్రికను చూసేటప్పుడు మనం చూస్తాం ఈ విషయాలు మళ్ళొకసారి 
కొరింది పత్రిక ఏంటి మీక కంపారిజన్ ఏంటి అనుకోవచ్చు తర్వాత మీరు చూస్తారు వాళ్ళ ఆరాధనలో ఒక భాగం ఏంటంటే వేష్యలు అక్కడికి వచ్చేవారిని అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అట్రాక్ట్ చేసి వాళ్ళు కలిసి ఆ తప్పుడు పనులు చేయటం ద్వారా దేవుణ్ణి దేవతల్ని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు ఇది బయట జరిగేది తీసుకొచ్చేసి పరిశుద్ధ ప్రజలైన దేవుని బిడ్డల మధ్య కూడా జరుగుతుంది ఎంత హేయమో చూడండి బయట జరగాల్సిన హేయమైన క్రియలు పరిశుద్ధ స్థలంలో పరిశుద్ధ బిడ్డలు పరిశుద్ధ జనాంగం కూడా వాటిని ఆచరిస్తున్నారు ఈరోజున మనం కూడా చాలాసార్లు దేవుని బిడ్డలు అని చెప్పుకుంటాం కానీ చాలాసార్లు లోకము శరీరం మనల్ని వెళ్తూ ఉంటుంది తెలియకుండానే తెలియకుండానే ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ రోజులు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఎరుషులేం దేవాలయం లేదు ముందుగా ఎరుషులేం లే దేవాలయం లేనప్పుడు ఏం చేసేవారంటే ఎత్తైన స్థలానికి వెళ్ళి అక్కడ దేవునికి బలిపీఠం బలులు అర్పించేవాళ్ళు ఎత్తైన స్థలం మీదకి వెళ్ళేవాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎరుషులేం దేవాలయం అక్కడ దాని గురించి మర్చిపోయి ఎత్తైన స్థలాలకు వెళ్ళిపోయి ఆ ప్రతిమలకు విగ్రహాలకి మొక్కుతున్నారంట ఆరాధన చేస్తున్నారంట దేవుడు చాలా టైం ఇచ్చాడు చాలా టైం ఇచ్చాడు అంటున్నాడు మీ విగ్రహాలన్నీ కూల్చబడతాయి పడగొట్టబడతాయి కాల్చివేయబడతాయి జాగ్రత్త అని చెప్పి వారిని హెచ్చరిస్తున్నాడు వారికి ఒక వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు ఎనిమిదో వచనమును తొమ్మిదో వచనంలో మీక తట్టుకోలేకపోతున్నాడు ఒక సేవకుడు జరుగుతున్న పరిస్థితులు చూస్తూ ఉంటే నవ్వుతూ ఉంటాడా టైం పాస్ చేస్తూ ఉంటాడా తన హృదయంలో చాలా భారం వచ్చేసింది అయ్యో ఏంటి ప్రజలు ఎలా చేస్తున్నారు ఎనిమిదో వచ్చిన చూడండి ఏం చేస్తున్నాడు మీక ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి దీన్ని చూచి నేను కేకలు వేయించు ప్రలాపించుచున్నాను ఏమీయూ లేకుండా దిగంబరినై నక్కలు అరుచున్నట్లు అరచుచున్నాను నిప్పు కోడి మూలుగునట్లు మూలుగుచున్నాను దేవుని బిడ్డలంగా నిజంగా ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ బిలీవర్స్ నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల మనకు భారం ఉండాలి ఇంతమంది దేవుని తెలుసుకోకుండా నశించిపోతున్నారే విజయవాడ పట్నం జనాభా ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇరవై ఐదు లక్షల్లో మహా అయితే ఒక లక్ష మంది ఉంటారేమో క్రైస్తవులు దేవుని బిడ్డలు ఇంకా ఇరవై నాలుగు లక్షల మంది యేసు ప్రభుని తెలుసుకోలేదు మనకి భారం ఉందా వారి పట్ల నిజంగా వారి కోసం ఎప్పుడైనా ఏడ్చి ప్రార్థన చేశామా ఇక్కడ మీకా భక్తుడు ఏంటి హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా ఏదో స్వార్త ప్రకటించేసి ప్రవచనం చెప్పేసి హ్యాపీగా తన పని తాను చేసుకోవచ్చు కదా హీఈస్ డూయింగ్ మినిస్ట్రీ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ హీ హ్యాడ్ గ్రేట్ ప్యాషన్ ప్యాషన్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఊరికే నోటుతో పై పైన పొడి పొడి మాటలు చెప్పి వెళ్ళిపోవడం కాదు తన హృదయపు లోతుల్లో నుండి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు నేను ప్రలాపించుచున్నాను నేను అరచుచున్నాను నేను మూలుగుచున్నాను అయ్యో నా ప్రజలు దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు ఒక దేవుని బిడ్లంగా ఏ బిలీవర్ షుడ్ బి సెన్సిటివ్ సెన్సిటివ్ ఫర్ ద పెరిషింగ్ సోల్స్ నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల సెన్సిటివ్గా ఉండాలి వీళ్ళు ఇంత వెళ్ళి మారరండి విజయవాడ వాళ్ళు మారరు ప్రజలు మారరు విగ్రహారాధన అంతే ఇంకా రొటీన్ మన పని మనం చేసుకుందాం మన జాబ్స్ మనం చేసుకుందాం మన సంపాదన మనం ఒక రొటీన్ మెకానికల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్లో మనం వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ ఇక్కడ ఉన్న కొద్ది మంది లోగోస్ అందుకే నేను చెప్పాను బైబిల్ ట్రైనింగ్ కాదు ఇది బైబిల్ నాలెడ్జ్ కోసం కాదు మనలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రావాలి మనం ఒక చైతన్యం రావాలి ఆత్మీయ చైతన్యం రావాలి పురుకొల్పబడాలి నేను కూడా నిజమే నశించిపోతున్న విజయవాడ పట్టణ ప్రజల కోసం ప్రార్థన చేయాలి ఇంకా పట్టి పడినట్లు ఉండలేదు ఎంత భారం అంటే దానిని చూచి నేను కేకలు వేయచ్చు ప్రలాపించున్నాను నక్కలు అరుచున్నట్లు అరుచున్నాను నిప్పు కోడి మూలుగునట్లు నేను మూలుగుచున్నాను అంటున్నాడు తొమ్మిదో వచనంలో దానికి తగిలిన గాయములు మరణకరములు అమ్మో అమ్మో ఆ ప్రజలు నశించిపోతున్నారు మరణకరమైన పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు యోధాకు తగిలి ఉన్నవి నా జనుల గుమ్మముల వరకు ఎరుషులేము వరకు అవి వచ్చి ఉన్నవి అమ్మో నా ప్రజలు మరణకరమైన పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు దేవుని ఉగ్రతను లైట్గా తీసుకుంటున్నారు దేవుడు వారికి చాలా టైం ఇస్తున్నాడు కానీ వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుంటున్నారని చెప్పి మీక ఏడుస్తున్నాడు పన్నెండో వచ్చిన కొంచెం కిందకి వెళ్ళండి మారోతు వారు తాము పోగొట్టుకున్న మేలును బట్టి బాధ నొందుచున్నారు ఏలైనగా యహోవా యొద్ద నుండి కీడు దిగి ఇరుషులేము పట్టణ ద్వారము మట్టుకు వచ్చెను చాలాసార్లు రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద బైబిల్ రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడి నుంచి ఎప్పుడు కీడు రాదండి దేవుడు ఎప్పుడు మన మేలు కోసమే చేస్తాడు 
చాలాసార్లు మనందరం నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 పర్సెంట్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే దేవుడి నుంచి ఎప్పుడు కీడు రాదు దేవుడు ఎప్పుడు మన మేలు కోసమే ఏం జరిగినా మన మేలు కోసమే అంటాం దేవుడు కొన్నిసార్లు తన బిడ్డలకి టైం ఇస్తాడు టైం ఇస్తాడు టైం ఇస్తాడు సరి చేసుకుంటారేమో అని చూస్తాడు ఒకవేళ వారి జీవితాల్లో మార్పు రాకపోతే ఆయన అలౌ చేస్తాడు కీడుని ఆయన పంపిస్తాడు ఇంటెన్షనల్ ఒక దెబ్బ కొట్టైనా వాళ్ళని తీసుకోవాలి మామూలుగా మన మాట వినం కదా ఒక దెబ్బ తగిలితే బుద్ధి వస్తుందేమో అన్నట్టు ఇక్కడ అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి పన్నెండవ వచ్చినము మూడో లైన్లో ఎవరి నుంచి వస్తుందంట కీడు యహోవా యొద్ధ నుండి కీడు దిగి ఇరుషులేము పట్టణ ద్వారము మట్టుకు వచ్చాను ఇరుషులేము అంటే ఎవరు ఇరుషులేము ప్రజలు ఎవరు అవిశ్వాసుల దేవుని బిడ్డలు విశ్వాసులు బిలీవర్స్ అయ్యో దేవుని బిడ్డల మీదకి దేవుని ఉగ్రత ఏంటి ఆశ్చర్యంగా లేదు అంటే దేవుని బిడ్డలు పేరుకే కానీ వారు ఏమాత్రం దేవునికి ఇష్టమైన జీవితం జీవించట్లేదు దేవుడు అనుకున్నాడంట నేను వాళ్ళు చాలా టైం ఇచ్చాను నేను ఎరుషులేమ్ని ఏం చేస్తానంటున్నాడు దేవుడు రాళ్ళ కుప్పలాగా నేను చేస్తాను వారి విగ్రహాలు పడగొడతాను ప్రతిమలను పడగొడతాను కాల్చి వేస్తాను అని మీక ప్రలాపిస్తూ ఈ మాటలు తెలియజేస్తున్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు మీకు ఆ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాడు యహోవా యొద్ధ నుండి కీడు దిగి ఎరుషులేము పట్టణ ద్వారం మటుకు వచ్చాను పదమూడో వచ్చిన లాకీషు నివాసులారా రథములకు యుద్ధపు గుర్రములను కట్టుడి ఇజ్రాయెల్ వారు చేసిన తిరుగుబాటు క్రియలు నీ ఎందు కనబడినవి లాకీషు అంటే దగ్గరలో ఎరుషులేమికి యాభై కిలోమీటర్లో ఉండే పట్టణం అన్ని పట్టణాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ మారేతు వార్లారా గాతు వార్లారా లాకీష్ నివాసులారా అందరు జాగ్రత్తగా ఉండండి పెద్ద పెద్ద సిటీస్ అనుకుంటున్నారు మీరు అందరూ బాంబే ఢిల్లీ హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ అండి ఇండియా జెరూసలేంలో కూడా ఆ రోజున లేకపోతే ఇజ్రాయెల్లో కూడా పెద్ద పెద్ద సిటీస్ ఉన్నాయి లాకీష్ మారేత్ ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద సిటీస్ పెద్ద పెద్ద పట్టణాలు లాకీష్ నివాసులారా వారు చేసిన తిరుగుబాటు క్రియలు నీ ఎందు కనబడి ఉన్నవి మీరు రెడీ అవ్వండి దేవుని ఉగ్రత రాబోతుంది జాగ్రత్త పదహారు వచనం చూడండి పదహారు వచనం సియోను నీకు ప్రియులగు వారు నీ యొద్ధ నుండకుండా పట్టబడి ఉన్నారు నీ తల బోడి చేసుకునుము బోరువ గద్దవలే నీ బోడితనము కనపరుచుకొనము జాగ్రత్త దేవుని యొక్క ఉగ్రత రాబోతుంది ఆ రోజుల్లో ప్రవక్తలు ఏం చేసేవాళ్ళంటే గోని పట్ట వేసుకొని విలపించేవాళ్ళు తన ప్రజల నిమిత్తం బోరున ఏడ్చేవాళ్ళు తన ప్రజల నిమిత్తం ఇక్కడ అన్నాడు సియోను నీ పరిస్థితి ఇలా అవబోతుంది కనుక జాగ్రత్త అని ఒక వేకప్ కాల్ ఒక అలాం అసలు ఏం జరుగుతుంది ఎందుకు దేవుడు ఇంత డెసిషన్ తీసుకున్నాడు రెండో అధ్యాయం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాడు రెండో అధ్యాయం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చూడండి సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటూ వెళ్ళండి ముందుకి రెండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన మంచముల మీద పరుండి మోసపు క్రియలు యోచించు దుష్కార్యములు చేయవారికి శ్రమ మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఇఎస్ఏ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ